আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন আমাদের যদি এইভাবে চলতে থাকে আমরা করোনায় মারা যাব না আমরা না খেয়ে মারা যাব যাবৎ কাজকর্ম করতে পারি না বাগেট বন্ধ আমরা খুব অসহায় অবস্থায় আছি আমাদের এখানে খ্যাপ নাই মার্কেট বন্ধ মার্কেটের মহাজনরা পার হয় না মাল বেচা কিনে হইলে আমরা দুটো কাজ হয় ঠিক আছে এখন আমরা এই যে নৌকা বাইতাছি দুই ঘন্টা পর একটা খ্যাপ পাই কোনো রকম আমরা ভাবছিলাম যে পাঁচই পাঁচ তারিখে পাঁচই এপ্রিলে আমাদের খোলার কথা কিন্তু আমাদের খোলার টাইমটা অনেক বড় লং হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পুরো ব্যবসায় এলাকা তথা পুরো শ্রমিকবাসী আজকে আমরা সবাই বিভাগে আসি এখানে পাঁচ সাত লক্ষ শ্রমিক যাদেরকে আমরা মালিকরা এখন আর খস্ত দিয়ে পাচ্ছি না এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা পুরো এক বছর এই ব্যবসায় যারা আছে আমরা পুরো এক বছর ব্যাংকের টাকা এবং আমাদের নিজের টাকা পারলে আমরা বাসার স্বর্ণ বন্ধক রেখে আমাদের এই ব্যবসায় আমরা ইনভেস্ট করি আমরা নয় মাস কারখানায় উৎপাদন করি শুধু সওয়াদের পরে রমজান মাসে সেল করার জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা লাভের টাকা সুদের টাকা ব্যাংকের টাকা নিজের চালান মূলধন আসে আসবাবপত্র যা আছে আমরা সব কিছু ইনভেস্ট করে আমরা নয় মাস ইনভেস্ট করে এই শ্রমিক দিয়ে সাত লাখ শ্রমিক দিয়ে আমরা এই পণ্য প্রোডাক্ট করি এই পণ্যটা আমরা শুধু রমজানে সবাদের পর থেকে সেল করি এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি এক দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আমরা আপনার নির্দেশে আমাদের মন্ত্রী সাবের এবং সাহেবের নির্দেশে আমরা তেইশ তারিখে সব বন্ধ করে ঘরে লকডাউন হয়েছি প্রধানমন্ত্রী আমি অনুরোধ করব আমাদের এই ব্যবসায় এলাকাদের জন্য ব্যাংক যাতে ঋণ মকুফ হয় এবং আমাদের যাতে আমরা অবশ্যই চালান দেওয়ার পক্ষে ব্যাংক যাতে আমাদের চাপ না দেয় আমাদের পাশে থাকে এবং আমাদের সুদ লং টাইমের জন্য মকুফ করা হয় এবং আমাদের চালানটা যাতে আমরা কিস্ত করে দেয় আমরা দিতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আকুল আবেদন করছে এই ব্যবসায়ী এলাকায় আমাদের এখানে প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ শ্রমিক কর্মসংস্থান আছে এই শ্রমিকরা এখন বন্ধ বাসায় বন্দি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আকুল আবেদন জানাই এই মাহে রমজান উপলক্ষে আমাদের জন্য এই দশ পনেরো দিন আমরা দোকানপাট যদি খোলা রাখতে পারি তাহলে আমরা এই শ্রমিক 
বাইদের নারী এবং পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে চলতে পারবো আর যদি আমরা খুলতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের আমরা রাস্তায় গিয়ে পড়ব কেয়নগঞ্জ গার্মেন্টস পল্লী এশিয়া মধ্যদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ গার্মেন্টস গার্মেন্টস পল্লী এখানে দশ হাজারের অধিক দোকান রয়েছে পাঁচ হাজার ফ্যাক্টরি রয়েছে এখানে কাজ করে ছয় থেকে সাত লক্ষ নারী পুরুষ শ্রমিক গত তেইশে মার্চ রোজ সোমবার বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আমাদের এই কেয়নগঞ্জ গার্মেন্টস পল্লী উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশ কর্মে লকডাউন ঘোষণা করা হয় আজকে সেই লকডাউনের চল্লিশতম দিন চলছে এমন তো অবস্থায় এই কেয়নগঞ্জ গার্মেন্টস পল্লী আসলে রমজানমুখী এবং রমজান ভিত্তিক ব্যবসা সারা সারা বছর জোরে মাল তৈরি করে এই রমজান মাসে বিক্রিয়ার জন্য আমরা আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে কাস্টমার আসে পাইকার পত্র এসে এখান থেকে মাল কিনে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের সেই সময়গুলো অতিবাহিত হতে হতে চলছে যদি কিছুদিনের মধ্যে আমরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে যদি আমরা মার্কেট খুলতে পারি তাহলে কিছুটা হইলেও লাঘব হবে আমাদের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীদের জন্য সাপোর্ট হবে এবং ব্যবসায়ীরা এই শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে পারবে এই রমজান মাসে কিছুদিনের জন্য হইলো আমাদের দোকানপাট আবার নতুন করে নিয়ম মেনে খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম